चला तो मित्रों आज के वीडियो में पहूया पी एस आई एस टी आई परीक्षे मे आतिशय महत्वा प्रश्न अपन पहात आहत ई जीनियस मैथ चैनल चला तो मित्रों पहूया आज के महत्व के प्रश्न आज के वीडियो में पहूया अपन एमपीएससी कंबाइनड आ सर्व स्पर्धा परीक्षे अतिशय महत्व के एमपीएससी मध्य दोन हजार अकरा पास दोन हजार अठरा पर्यत जे का घटकवाइज प्रश्न प्रत्येक परीक्षे आमपीएससी मध्य को ही परीक्षे प्रश्न अपन घटकवाइज पार आहोत अपन विभाज्यता घातांक लसावी मसावी सरासरी समीकरण पदावली गुणोत्तर व प्रमाण बरबर काम काल वेग शेकड़ेवारी नफा तोटा व्याज भागेदारी श्रेडी भूमिति संकीर्ण गणिते मजे या प्रत्येक टॉपिक वाइज आप गणित पार आहोत मित्रान आणि हे गणित जर तुम्हाला दररोज पाहिजे असतील तर आपण हे चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करून ठेवा कारण या चॅनलवर आपण दररोज एक एक घटक जरी म्हटलं तरी आपल्या स्पर्धा परीक्षेचे पूर्ण घटक आपण चॅनलवर घेणार आहोत आजच्या चॅनलमध्ये आपण घेणार आहोत मित्रांनो अपूर्णांक भाग दोन अपूर्णांक भाग दोन मध्ये जे काही महत्वाचे प्रश्न आलेले आहेत ते महत्वाचे प्रश्न लगेच पाहूया मित्रांनो तुम्हाला हा जर व्हिडिओ क्लिअर दिसत नसेल किंवा फेंट दिसत असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला जो व्हिडिओ पाहत आहात त्याच्या कोपऱ्यामध्ये वर तीन टिंब दिलेले आहेत या तीन टिंबाला क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी क्वालिटी दाखवेल क्वालिटीमध्ये एकशे चौवेचाळीस दोनशे असेल तीनशे साठ असेल चारशे ऐंशी असेल तर तीनशे साठ पेक्षा जास्त क्वालिटी निवडा तीनशे साठ किंवा त्यापेक्षा जर जास्त क्वालिटीनं तुम्ही व्हिडिओ पाहिलात तर तुम्हाला नक्कीच हा व्हिडिओ अगदी स्पष्ट दिसेल चला तर पाहूया प्रश्न सोडवायचा कसा तर हा प्रश्न आलेला आहे पी एस आय दोन हजार बारा या परीक्षेमध्ये आणि नेमका प्रश्न कसा सोडवायचा ते आपण पाहूया तर या ठिकाणी प्रश्न सोडवत असताना जो प्रश्न दिलेला आहे यामध्ये दशांश चिन्ह दिलेले आहेत तर हे सर्वच दशांश चिन्ह आपण या ठिकाणी जर पाहिलं तर छेदामध्ये दोन अंक त्याच्यानंतरचे दोन अंक त्यानंतर दोन अंक या पद्धतीनं प्रत्येक जो दशांश चिन्ह आहे तो दोन दोन अंकांना दिलेला आहे तर या ठिकाणी हे पाहत असताना आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक संख्या आपण दोन दोन अंकानं सरकूयात म्हणजे काय होईल पहा या ठिकाणी तीन पॉइंट सहा आहे तर इथं तीनशे साठ होईल गुणिले दोन दशांश इकडे सरकवलं म्हणजे अठ्ठेचाळीस होईल त्याच पद्धतीनं दोन दशांश म्हणजेच दोनशे पन्नास छेदामध्ये पण तसंच दोन दशांश सरकूया बारा इथं दोन दशांश सरकवलं तर नऊ इथं दोन दशांश सरकवल्यानंतर पन्नास तर या पद्धतीनं आपल्याला या संख्या मिळालेल्या आहेत तर या ठिकाणी आपण आता भागाकार कसा करू शकतो पाहूया तर या ठिकाणी पहा बारा एक बारा बार त्रिक छत्तीस आणि हे शून्य जशाला तसं त्याचबरोबर तीन त्रिक नऊ तीन दहा तीस त्यानंतर तीन एक तीन तीन एक तीन तीन सं अठरा त्यानंतर पन्नास एक पन्नास पन्नास पाच दोनशे पन्नास म्हणजे या ठिकाणी छेदामध्ये आता सर्व एक एक आलेले आहेत अंशामध्ये जे आलेलं आहे ते लिहूया आपण दहा गुणिले सोळा गुणिले पाच या सगळ्यांचा जर गुणाकार केला तर हा गुणाकार येईल सोळा पंच्याऐंशी आणि हे एक शून्य म्हणजेच गुणाकार असेल आठशे म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर असणार आहे तर या पद्धतीनं तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच तर मित्रांनो पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला हे सांगितलेलं आहे एक छेद पाच गुणिले सहा अधिक एक छेद सहा गुणिले सात अधिक एक छेद सात गुणिले आठ अधिक या ठिकाणी पुढे हा प्रश्न आपण पाहतोय तर या मालिकेत पहिल्या वीस पदांची बेरीज किती तर या ठिकाणी हे पहिलं पद दुसरं पद तिसरं पद या पद्धतीनं एकूण वीस पदांची बेरीज तर मित्रांनो आपल्याला जर हा व्हिडिओ क्लिअर दिसत नसेल तर तुमच्या व्हिडिओच्या कोपऱ्यामध्ये वर तीन टिंब दिसत आहेत या तीन टिंबाला क्लिक करा याला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला क्वालिटी मिळेल एकशे चौवेचाळीस दोनशे तीनशे साठ चारशे ऐंशी सातशे वीस तर या पद्धतीमध्ये तीनशे साठ पेक्षा जास्त क्वालिटीला क्लिक करा तीनशे साठ पेक्षा जास्त कोणतीही क्वालिटी तुम्ही सिलेक्ट केलात तर तुम्हाला हा व्हिडिओ अतिशय स्पष्ट दिसेल तर पाहूया नेमका हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा प्रश्न विचारलाय आपल्याला पी एस मध्ये तर हा प्रश्न सोडवत असताना मित्रांनो आपल्याला पहिल्या वीस पदांची बेरीज करायची आहे म्हणजे पहिलं पद आहे आपलं एक छेद पाच गुणिले सहा अधिक एक छेद सहा गुणिले सात अधिक एक छेद सात गुणिले आठ आणि या पद्धतीनं विसावं पद जे शेवटचं पद असणार आहे ते असणार आहे एक छेद तर पहा या ठिकाणी पाच सहा सात 
म्हणजे या ठिकाणी पहा विसावं जर पद करायचं असेल तर आपल्याला इथं या ठिकाणी चोवीस गुणिले पंचवीस ही संख्या घ्यावी लागेल कारण हे पाचवं पद आहे यापूर्वीचे चार पद आहेत आणि आपल्याला जर अशा वीस पदांची पुढे बेरीज पाहिजे असेल तर यापूर्वीचे चार पद नाहीत तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी हे जर पद सुरुवातीपासून असतं स्टार्टिंग म्हणजे एक छेद एक गुणिले दोन पासून जर हे असतं तर याचं उत्तर आलेलं असतं चोवीस छेद पंचवीस परंतु या पूर्वीच्या संख्या इथून दिलेल्या नाहीत इकल्ल्या आणि या संख्या नाहीत म्हणजे यांची बेरीज असणार आहे इथं इथलं पद असणार आहे एक छेद चार गुणिले पाच आणि इथपर्यंत बेरीज असेल चार छेद पाच तर ही बेरीज आपल्याला यामधून वजा करावी लागेल आणि ती जर वजा केली आपण तर आपण या पद्धतीनं सोडवू शकतो पहा सुरुवातीपासून असतं तर चोवीस छेद पंचवीस इतकी नाही म्हणजे चार छेद पाच वजा करा आता हे जर आपण सोडवलं तर आपल्या लक्षात येईल छेद समान करूया म्हणजे चोवीस छेद पंचवीस वजा वर पाच न गुणूया खाली पाच न म्हणजेच वीस छेद पंचवीस येईल या ठिकाणी जर वजा बाकी केली तर या ठिकाणी उत्तर येईल पहा चोवीस मधून वीस गेले चार छेद या ठिकाणी पंचवीस हा जर भागाकार केला आपण पंचवीस एक पंचवीस शून्याचा भाग शून्य पुन्हा शून्याचा भाग म्हणजे शून्य चार चाळीस होईल पंचवीस एक पंचवीस शून्याचा भाग दिल्यानंतर चाळीस होईल आणि पंचवीस एक पंचवीस येईल त्यानंतर आपल्याला पंधरा शिल्लक राहील आणि पंधरा सक्की पंचवीस सक्क दीडशे तर या पद्धतीनं शून्य पॉईंट एक सहा इतका भागाकार येतो तर या पद्धतीनं तुम्ही सोडवू शकता मित्रांनो याचं उत्तर असेल शून्य पॉईंट सोळा म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक तर या पद्धतीनं हा प्रश्न तुम्ही सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढला प्रश्न लगेच तर मित्रांनो हा प्रश्न सोडवत असताना आता शून्य दशांश तीन 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 गुणिले शून्य दशांश सहा 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 पहा आता हा प्रश्न सोडवत असताना मित्रांनो या ठिकाणी अपूर्णांकामध्ये रुपांतर करायचं आहे आणि हे जर रुपांतर अपूर्णांकामध्ये करायचं असेल आपल्याला तर या ठिकाणी तीन शून्य दशांश तीन तीन असेल तर याचा अर्थ असा असतो की तीन छेद नऊ गुणिले सहा सहा असेल तर याचा अर्थ असतो सहा छेद नऊ आता हे जर आपण सोडवलं तर आपल्या लक्षात येईल डायरेक्ट जर गुणाकार केला तरी पण सोडवू शकता किंवा या ठिकाणी भाग देऊन सुद्धा सोडवू शकतात तर या ठिकाणी पहा आपण भाग देऊयात भाग दिल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल तीन एक तीन तीन त्रिक नऊ तीन दोन सहा तीन त्रिक नऊ एक आणि दोन चा गुणाकार आला दोन आणि तीन आणि तीन चा गुणाकार आला नऊ तर या पद्धतीनं मित्रांनो या ठिकाणी उत्तर असणार आहे दोन छेद नऊ तर या ठिकाणी पर्यायामध्ये दोन छेद नऊ दिलेलं नाही मे बी हा पर्याय असू शकतो दोन छेद नऊ गडबडीमध्ये जर झाला असेल तर पण याचं उत्तर असेल दोन छेद नऊ तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवू शकतात आणखी तुम्हाला माहितीच तो थोडक्यात सांगतो जर समजा या ठिकाणी शून्य दशांश चार 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 असत तर याची किंमत तुम्ही चार छेद नऊ घेऊ शकतात शून्य दशांश पाच 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 जर असत तर याची किंमत पाच छेद नऊ घेता येते शून्य दशांश सात 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 असेल तर याची किंमत सात छेद नऊ घेता येते तर या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला जर या प्रकारचा बदलून प्रश्न आला तर तुम्ही सहज आणि सोप्या पद्धतीनं सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला एक पदावली दिलेली आहे अपूर्णांकाची आणि याची आपल्याला किंमत काढायची आहे तर किंमत काढत असताना आपण या ठिकाणी पहा सुरुवातीला एक छेदामध्ये तीन अधिक एक छेद पुन्हा तीन वजा एक छेद तीन या पद्धतीनं हे सगळं गणित आहे तर सर्वात सुरुवातीला आपण एवढं जर सोडवून घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल याची किंमत येते तीन एक तीन त्रिक नऊ आणि हे वरच एक दहा म्हणजे दहा छेद तीन याची किंमत येते दहा छेद तीन परंतु या ठिकाणी छेदामध्ये असल्यामुळे हे तीन वर जाईल आणि दहा खाली राहील म्हणजे हे जर गणित लिहिलं तर या पद्धतीने लिहिता येईल आपल्याला हे तीन अधिक हे एक आपण जशाला तसं लिहितोय आणि या ठिकाणचं हे तीन वजा आता या ठिकाणी हे दहा छेद तीन म्हणजे तीन वर आणि दहा खाली म्हणजेच या ठिकाणी तीन छेद दहा यानंतर आता पुन्हा हे आपल्याला इतकं सोडवावं लागेल एवढंच जर सोडवलं तर आपल्या लक्षात येईल दहा दहा इंत्रिक तीस वजा तीन म्हणजे सत्तावीस छेद याची किंमत येईल सत्तावीस छेद दहा पुन्हा हे जर आपण पुढची स्टेप मांडली तर पहा या पद्धतीने येईल तर या ठिकाणी पुन्हा एक छेद हे तीन जशाला तसं अधिक हे दहा वर येईल आणि सत्तावीस खाली जाईल म्हणजेच दहा छेद सत्तावीस या पद्धतीने आलेला आहे 
आता या नंतर पाहा मित्रांनो आपल्याला हे पद सोडवावं लागेल आणि हे सोडवत असताना सत्तावीस त्रिक एक्क्याऐंशी आणि दहा म्हणजेच या ठिकाणी उत्तर येईल आपलं एक्क्याण्णव छेद दहा परंतु पुन्हा छेदाचा छेद वर अंशामध्ये जाईल आणि याचं उत्तर असेल मग दहा वर आणि एक्क्याण्णव खाली म्हणजेच या ठिकाणी पहा दहा छेद एक्क्याण्णव तर हा पर्याय बरोबर असेल मित्रांनो तर या पद्धतीनं तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात या ठिकाणी पर्याय दिलेला नाही या ठिकाणी दहा असायला पाहिजे दहा छेद एक्क्याण्णव तर या पद्धतीनं जर हा गणित तुम्ही सोडवला तर अतिशय सोप्या पद्धतीनं सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी जो प्रश्न दिलेला आहे एक अपूर्णांक एक अपूर्णांक संख्येच्या अंशाला दोन ने गुणले व छेद दोन ने वाढवला तर तो अपूर्णांक सहा छेद सात होतो तर या प्रकारचा जर प्रश्न आला तर मित्रांनो पर्यायकडून जायचं आपल्याला सांगितले अंशाला दोन ने गुणा व छेदाला छेदात दोन वाढवा आता पहा या ठिकाणी अंशाला दोन न जर गुणलं तर तीन दोन सहा होतं आणि जर दोन वाढवलं तर सहा होतं म्हणजेच सहा छेद सहा येतो हा सहा छेद सहा येतो पण आपल्याला सांगितले सहा छेद सात म्हणजे हे चुकीचं आहे त्यानंतर इथं दोन न गुणलं तर या ठिकाणी चार येईल आणि पाच मध्ये दोन मिळवलं तर सात येईल सहा छेद सात नाही म्हणजे हे पण चुकीचं आहे त्यानंतर या ठिकाणी दोन न गुणूया सहा येईल आणि पाच मध्ये दोन मिसळलं तर सात येईल म्हणजे या ठिकाणी पर्याय बरोबर आहे तर एकाच कंडिशनवर हे उत्तर तुम्ही लगेच सोडवू शकतात तर या पद्धतीनं जे पण कंडिशन सांगितले आहे ती जर कंडिशन आपण पर्यायामध्ये वापरून पाहिली तर जो पर्याय योग्य असेल तेच उत्तर असणार आहे तर हा प्रश्न होता मित्रांनो पीएसआय एस टी आय परीक्षा दोन हजार बारा यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणचा जो प्रश्न आहे सहा वजा दोन गुणिले तीन अधिक सहा छेदामध्ये सहा अधिक दोन अधिक सहा गुणिले तीन वजा चार तर हा प्रश्न सोडवत असताना अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुम्ही सोडवू शकतात बॉडमॉसचा रूलचा जर वापर केला मित्रांनो तर हा प्रश्न पहा या पद्धतीनं असं या ठिकाणी आपण सोडवू शकतो तर बॉडमॉसचा वापर केल्यानंतर हे सहा इथं आपण डायरेक्ट गुणाकार करूया वजा सहा अधिक सहा छेदामध्ये पुन्हा दोन अधिक साहित्रिक अठरा वजा चार या ठिकाणी जर पुन्हा विचार केला तर हे सहा आणि हे सहा कटलं म्हणजे सहा राहील अठरा आणि दोन वीस वजा चार जर केलं तर या ठिकाणी सोहळा येईल पुन्हा या ठिकाणी जर भाग घातला तर बे त्रिक सहा बे आठ सोहळा म्हणजेच तीन छेद आठ हे उत्तर असेल तर या पद्धतीनं पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी पण अपूर्णांकाचा प्रश्न दिलेला आहे हा प्रश्न पीएसआय दोन हजार बारा मध्ये आला होता तर हे प्रश्न सोडवत असताना बॉडमॉसचा रोलचा वापर करूया हे एक छेद दोन भागाकार म्हणजेच गुणिले दोन छेद एक अधिक एक छेद दोन गुणिले एक छेद दोन वजा एक छेद दोन तर पहा या ठिकाणी सोडवत असताना हे बे एक बे बे एक बे कटलं म्हणजे याचं उत्तर आलेलं आहे सगळ्यांचं एक अधिक एक छेद दोन गुणिले एक छेद दोन म्हणजेच एक छेद चार वजा एक छेद दोन तर या पद्धतीनं आता याची जर वजा बाकी केली तर आपल्याला उत्तर असं मिळेल हे एक अधिक बे एक बे आणि वजा जर हे केलं तर चार एक चार म्हणजे या ठिकाणी पहा वजा बाकी होत नाही किंवा ऋण येते त्यापेक्षा आपण काय करूया या दोन्हीची बेरीज करूया चार एक चार आणि प्लस एक जर केलं हे एक छेद चार वजा एक छेद दोन यामध्ये आपण सुरुवातीला बेरीज करूया चार एक चार आणि हे जर केलं तर आपण पाच छेद चार वजा एक छेद दोन हे उत्तर येईल आता पुन्हा समान जर छेद केला तर पाच छेद चार वजा याला दोन न गुणूया याला पण दोन न गुणूया म्हणजेच हे झालं दोन छेद चार आणि हे जर आपण सोडवलं तर पाच मधून दोन गेले तीन आणि छेदामध्ये चार तर या पद्धतीनं तीन छेद चार उत्तर येईल आणि पर्याय क्रमांक तीन उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या पद्धतीचे दररोज व्हिडिओ पाहण्यासाठी हे चॅनल शेअर करा त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा आपण पाहत आहात ई जिनियस मॅथ परिवार महाराष्ट्रातलं सर्वात प्रथम चॅनल तर मित्रांनो सर्व व्हिडिओ पाहत असल्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद थँक्यू